ওয়েলকাম টু ডাব্লিউ ম্যাথ ক্লাস এখন আমরা ক্লাস নাইনের রায়োমার্টিন এ প্রশ্ন বিচিত্র থেকে তৃতীয় পর্যায়করী মূল্যায়নের যে এক নম্বরের স্কুলের যে শর্ট প্রশ্নগুলো আছে এম সি কিউ টাইপের এরকমগুলো দেখবে এখানে কী বলছেন দুটি মূলত সংখ্যার যোগ ফল একটি অমূলত সংখ্যা সর্বদা মূলত সংখ্যা সর্বদা পূর্ণ সংখ্যা কোনোটাই নয় ঠিক আছে দুটো মূলত সংখ্যা আমরা যোগ করলে সব সময় কী পাবো না সর্বদা মূলত সংখ্যা পাবো ঠিক আছে এটা হবে এটা কী বলছেন না টু এবং টু পয়েন্ট ফাইভ এর মধ্যে অমূলত সংখ্যাটি হল স্কোয়ার রুট ইলেভেন স্কোয়ার রুট ফাইভ স্কোয়ার রুট টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার রুট অফ টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে তাহলে এখানে আমাদের দুই এবং দুই দশমিক পাঁচ দুই এবং আড়াইয়ের মধ্যে একটা মূলত সংখ্যা বলতে হবে ঠিক আছে প্রথমে আমাদের অপশান কী আছে না টুটো ভাগ এগারো আছে তাহলে যদি আমরা এগারোকে বড়মূল করি তাহলে এখানে আমাদের দুই খালে চার হবে তিন খালে তিন তিরিখকে নয় ঠিক আছে চার খালে তো ষোলো হয়ে যাবে থ্রি পয়েন্ট সামথিং আসবে তাহলে সেটা আমাদের রুট এগারো হবে না ঠিক আছে রুট ফাইভকে যদি আমরা বর্গমূল করি তাহলে আমরা এখানে দুই খালে দুই দোকানে চার এক আছে ঠিক আছে দশমিক দিয়ে আমরা দুটো এখানে নিব তাহলে আমরা টু পয়েন্ট কিছু একটা পাবো ঠিক আছে তারপর একটা কী হচ্ছে না টুটো ভাগ বাইশ পয়েন্ট ফাইভ বাইশ মানে প্রথমে এরকম যাবে বাঁদিক থেকে আসবে এই ডান এদিক এদিকে থেকে যায় ঠিক আছে তো বাইশ মানে আমার এখানে চার খাবে চারি চারি ষোলো ফোর পয়েন্ট সামথিং হবে তার মানে এটা হবে না ঠিক আছে বারো বারো মানে আমাদের এখানে বারো হয় তাহলে এখানে তিন খাবে তাহলে থ্রি পয়েন্ট সামথিং হবে তাহলে আমাদের এখানে কী হচ্ছে না রুট ফাইভটা হবে টু পয়েন্ট সামথিং হবে ঠিক আছে দুয়ের ডবল এখানে কত হয়ে যাবে চার হয়ে যাবে তারপরে দুটো এখানে দুই খাওয়াবো এখানে একটা দুই খাওয়াবো দুই দুবানের চার চার দুবানে আট ঠিক আছে আরও হবে দশমিকের পরে টু পয়েন্ট টু আরও সামথিং আসবে তার মানে এটা আমাদের এখানে কি রুট ফাইভটা হবে ঠিক আছে এরপর একটা কী বলছে না এক্স এক্স টু দি পার সেভেন ইন্টু এক্স টু দি পার ফাইভ এর মানটা কত হবে ঠিক আছে গুণের সময় কী হয় না পাওয়ারে যোগ হয়ে যায় ঠিক আছে এক্স টু দি পার সেভেন আসে আর একটা কী আছে ইন্টু এক্স টু দি পার মাইনাস ফাইভ তাহলে এটা কী হবে এক্স টু দি পার পাওয়ারে যোগ হবে সেভেন মাইনাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার হবে ঠিক আছে সাত থেকে পাঁচ বার দিলে দুই থাকে তাহলে এখানে যে অপশানগুলো আছে এর মধ্যে তোমরা এক্স স্কোয়ারটা দাগ দিয়ে দেবে ঠিক আছে এবার একটা কী বলছে না এবিসি ঋণাত্মক বাস্তব সংখ্যা হলে স্কোয়ার রুট এ ইনভার্স বি স্কোয়ার রুট বি ইনভার্স সি স্কোয়ার রুট সি ইনভার্স এ ঠিক আছে এই এ টু দিবার মাইনাস ওয়ান এ ইনভার্স বলা হবে এই মানটা কত হবে তাই আমরা একটা অঙ্কটা তুলে আমরা সূচকের নিয়মের সমাধান করলে দেখতে পাবো কত হবে যে এ টু দিবার মাইনাস ওয়ান বি আরও দুটো ডাম আছে দুটো ডামটা কী আছে বি টু দি পার মাইনাস ওয়ান সি সি টু দি পার মাইনাস ওয়ান সি সি টু দি পার মাইনাস ওয়ান তাহলে কী হবে না এ হবে ঠিক আছে এটা আমরা কীভাবে সমাধান করবো না যদি আমাদের এরকম এ থাকে তাহলে তাহলে আমরা এ টু দি পার ওয়ান বাই টু লিখি ঠিক আছে তাহলে এটা আমরা কী করবো না এ ইনভার্স এ ইনভার্স বি আসে টু দি পার ওয়ান বাই টু এটা কত বি ইনভার্স বি ইনভার্স সি আসে ঠিক আছে টু দি পার ওয়ান বাই টু হবে আর এটা কী হবে সি ইনভার্স এ টু দি পার ওয়ান বাই টু তাহলে ওয়ান বাই টুটা এর ঘাড়ে পড়লে এ টু দি পার মাইনাস ওয়ান বাই টু বি টু দি পার ওয়ান বাই টু যখন এটা করবো তখন বি টু দি পার মাইনাস অফ ওয়ান বাই টু ইন্টু সি টু দি পার ওয়ান বাই টু এটা যখন করবো সি টু দি পার মাইনাস ওয়ান বাই টু ঠিক আছে এ টু দি পার ওয়ান বাই টু এবার আমরা কী করবো না পাওয়ারে যোগ হবে এর পাওয়ারে কী আছে ওয়ান বাই মাইনাস ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ান বাই টু তাহলে এ টু দি পার মাইনাস ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ান বাই টু এবারে গুণ আছে এখানে বি টু দি পার কত আছে ওয়ান বাই টু এখানে মাইনাস ওয়ান বাই টু সি টু দি পার কত আছে এখানে ওয়ান বাই টু মাইনাস ওয়ান বাই টু তাহলে পাওয়ারে যোগ হবে মাইনাস ওয়ান বাই টু তাহলে প্লাস ওয়ান বাই টু মাইনাস ওয়ান বাই টু এটা যোগ করলে কথা হবে এ টু দি পার জিরো বি টু দি পার জিরো সি টু দি পার জিরো এ টু দি পার জিরো মানে ওয়ান বি টু দি পার জিরো মানে ওয়ান সি টু দি পার জিরো মানে ওয়ান তিনটে ওয়ান গুণ করলে কথা হবে না ওয়ান হবে ঠিক আছে তাহলে এর মধ্যে যে অপশানগুলো আছে এখানে তার মধ্যে তোমরা ওয়ানের দাগ দিয়ে দেবে ঠিক আছে যে ওয়ান এক একটা হবে অপশান নেই এবারটা কী বলছে না ফোর টু দি পার এক্স সমান এইট কিউব হলে এক্সের মানটা কত হবে ফোর টু দি পার এক্স সমান যদি এইট হয় তো এটাকে আমরা দুয়ের পাওয়ারে কী লিখতে পারি দুই স্কোয়ার টু দি পার এক্স এখানে দুয়ের কিউব লিখতে পারি এটা পাওয়ারে কী হয় গুণ হয়ে যাবে টু এর সঙ্গে এক্স গুণ হলে টু এক্স সমান দুয়ের কিউব দুয়ের পাওয়ারে টু এক্স করলে যা হবো দুয়ের কিউব করলে তাই হবে সেখান থেকে আমরা বলতে পারবো টু এক্স সমান 
আসলে থ্রি বা এক্স সমান কত হবে থ্রি বাই টু ঠিক আছে এর পরের যে অঙ্কটা সেখানে কী বলছে না ফাইভ এক্স প্লাস সেভেন ওয়াই ইজিকাল টু শূন্য তো এটা থ্রি বাই টু হলো ঠিক আছে ফাইভ এক্স প্লাস সেভেন ওয়াই ইকাল টু জিরো সমীকরণের লেখচিত্রটি এক্স অক্ষের সামান্তরাল ওয়াই অক্ষের সামান্তরাল মূল বিন্দুগামী না ফাইভ পয়েন্ট জিরো বিন্দুগামী তো আমাদের সরল লেখা দিয়েছে ফাইভ এক্স প্লাস সেভেন ওয়াই ইজিকাল টু জিরো মূল বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে জিরো কমা জিরো যদি আমরা এখানে জিরো কমা জিরো বামপক্ষে বসাই তাহলে ফাইভ ইন্টু জিরো প্লাস সেভেন ইন্টু জিরো মানে এদিকে টোটালটা জিরো হচ্ছে এদিকেও জিরো আছে ঠিক আছে তাহলে জিরো জিরো স্যাটিসফাই হচ্ছে তাহলে এটা আমাদের কী হবে না আসলে এটা মূল বিন্দুকে আমি সরল লেখা এটা আমাদের এক্সক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ বলি এরকম মূল বিন্দুকে আমি একটা সরল লেখা পাবো ঠিক আছে তাহলে এটা আমরা ছয়টা কী বলবো না মূল বিন্দুকে আমি সরল লেখা তারপর একটা বলছে যে এক্স কিউব প্লাস থ্রি এক্স প্লাস ফোর এর একটি উৎপাদক এক্স প্লাস টু এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে আমাদের এখানে কী দিয়েছে না এক্স কিউব প্লাস থ্রি এক্স প্লাস ফোর এটাকে আমরা ভ্যানিশিং ম্যাথডে করবো যেখানে কত বসালে শূন্য হয় দেখবো প্রথমে এক্সের মান যদি আমরা এক্স ইজিক্যাল টু ওয়ান যদি বসাই তাহলে একের কিউব থ্রি ইন্টু ওয়ান প্লাস ফোর সব প্লাস আসে তাহলে এটা শূন্য হবে না ঠিক আছে এক্স ইজিক্যাল টু যদি আমরা মাইনাস ওয়ান বসাই তাহলে মাইনাস ওয়ানের কিউব প্লাস থ্রি ইন্টু মাইনাস ওয়ান প্লাস ফোর তো এটা হিসাব করলে মাইনাস ওয়ানের কিউব মানে মাইনাস ওয়ান প্লাসে মাইনাসে মাইনাস থ্রি হবে প্লাস ফোর তাহলে মাইনাস ফোর প্লাস ফোর মানে জিরো তাহলে মাইনাস ওয়ান বসে যদি শূন্য হয় ভ্যানিশিং মেথডে সেক্ষেত্রে একটা উৎপাদক কত হবে না এক্স প্লাস ওয়ান হবে ঠিক আছে যদি এক্স ইকাল টু ওয়ান বসে আমরা শূন্য পেতাম এই মানটা তখন আমার একটা উৎপাদক হতো এক্স মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে যেহেতু আমাদের এক্স এক্স ইজিক্যাল টু মাইনাস ওয়ান বসিয়ে শূন্য হচ্ছে তাহলে একটা উৎপাদক কত হবে না এক্স প্লাস ওয়ান হবে তাহলে তোমার এখানে যে এগুলো আছে সেখানে তোমার একটা দাগ দিয়ে দেবে কোনটা হবে না অপশান ডি হবে এক্স প্লাস ওয়ান এর পরের অঙ্কটা কী বলছে না এবিসি ডি একটা সামান্তরিক যার ডি এ ডির মানটা পঁচাত্তর ডিগ্রি এবং এবিসি বলছে এবিসির মানটা কথা হবে বলতে হবে একটা সামান্তরিক যদি আমরা আঁকি এ বি সি ডি এখানে বলছে যে বি এ ডি বি এ ডি এই মানটা কত সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে আমাকে বলেছে এ বি সির মান কত এ বি সি এই মানটা কথা হবে বলতে হবে ঠিক আছে তাহলে এটা পঁচাত্তর হলে এটা আমাদের পঁচাত্তর হবে আর সামান্তর হলে সরল লেখা ঠিক আছে তাহলে এই একই পাশে কোনগুলো যোগ করলে একশো আশি হয় তাহলে আমাদের কি হবে না কোন এ বি সি সমান কত হবে একশো আশি এই দুটো যোগ করে একশো হবে একটা পঁচাত্তর বলা আছে একশো আশি মাইনাস পঁচাত্তর ডিগ্রি তো এই বিয়োগটা করলে তোমরা দেখতে পাবে একশো পাঁচ ডিগ্রি হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে একশো পাঁচ যে অপশানটা আছে অপশান ডি সেটা তোমরা দাগ দিয়ে দেবে ঠিক আছে তারপর একটা কী বলছেন একটা সভাপ ত্রিভুজের মধ্যমার দৈর্ঘ্য এক্স সেমি হলে তার ক্ষেত্রফলটা কত হবে এখানে অনেক কটা অপশান আছে আমরা অঙ্কটা করে দেখব একটা সভাবাহ ত্রিভুজ মধ্যম মানে উচ্চতা দেওয়া আছে ঠিক আছে এ বি সি মধ্যম মানে এখান থেকে একটা এ থেকে একটা এখানে ধরে এটা আমাদের এক্স দেওয়া আছে ঠিক আছে তা আমরা ধরে নিচ্ছি যে সভাবাহ ত্রিভুজের প্রতিটা বাহু দৈর্ঘ্য এ ধরি সমবাহু ত্রিভুজের প্রতিটা বাহু দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য কত না এ সেমি ঠিক আছে তাহলে উচ্চতা কত হবে উচ্চতা হবে রুট থ্রি বাই টু ইন্টু এ সেমি প্রশ্ন অনুসারে মধ্যমার দৈর্ঘ্য এক্স সেমি মানে আমাদের উচ্চতাটাই এ দেওয়া আছে এক্স সেমি ঠিক আছে এইটাই আমাদের মধ্যমা বলা হয় যে একটা শিশু নিয়ে থেকে বিপরীত বাহুর উপরে লম্বটা না তাহলে এখানে কি হবে না রুট থ্রি বাই টু ইন্টু এ এটা সমান এক্স বা এ সমান কত হবে এই টুর ওপরে গুণ হয়ে যাবে তিনটা গুণ আছে এখানে চলে আসবে তাহলে বাহু সমান কত পাচ্ছি বাহু ধরেছিলাম এ সেই এটা পেয়ে যাচ্ছি টু এক্স বাই থ্রি তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রে কত হবে সম্ভব ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফলে সূত্র আমরা জানি সম্ভব ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফলে সূত্র হচ্ছে রুট থ্রি বাই ফোর ইন্টু বাহুর স্কোয়ার বাহু মানে এখানে টু এক্স বাই থ্রি তার স্কোয়ার এত বর্গ সেমি হয়ে যাবে ক্ষেত্রে ফল লেখক তাহলে এখানে রুট থ্রি বাই ফোর ইন্টু টু এক্সের স্কোয়ার করলে টু এর স্কোয়ার করলে ফোর এক্সের করলে এক্স স্কোয়ার আর এখানে আছে কত রুট থ্রি এসছিল এটা রুট থ্রি স্কোয়ার করলে থ্রি হবে ঠিক আছে তাহলে ফোরের সঙ্গে ফোরটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে রুট থ্রি আর থ্রি কাটলে একটা রুট থ্রি থাকবে তাহলে এই ক্ষেত্র বলটা কথা হবে এক্স স্কোয়ার বাই রুট থ্রি বর্গ সেমি এটা বর্গ সেমি হবে তাহলে যেখানে অপশান আছে এক্স স্কোয়ার বাই রুট থ্রি সেটা তোমরা দাগ দেবে ঠিক আছে এখানে অপশান সিটা হবে তারপরে কি বলছে না 
एक वृत्तर व्यसर प्रानबिंदु दर स्थानांक माइनस थ्री कमा फोर ए फाइव कमा माइनस टू वृत्तर केंद्र स्थानांक कत है एक वृत्त तुम्हारा आँख प्रथम ठीक है वृत्तर केंद्र रूप दिए सरल लगे गेस मैं यहाँ व्यस एदी के एक पॉइंट बोले दिए एक पॉइंट बोले दिए एक पॉइंट कत बोले माइनस थ्री कमा फोर माइनस थ्री कमा फोर एक कथा बोले एदी के फाइव कमा माइनस टू फाइव कमा माइनस अफ टू तेल केंद्र स्थान अंक मैं एखान दूरत समान एखान दूरत समान केंद्र जी ओ है वो स्थान अंक कत है ना मिडिल पॉइंट है तो मैंने अतए केंद्र स्थान अंक कत है केंद्र स्थानांक प्रथम एखे एक्स कर्डिनेट माइनस थ्री एखे फाइव तेल माइनस थ्री और फाइव जो कर दुई दे भाग एखे वाई कर्डिनेट फोर एखे माइनस टू तेने फोर माइनस टू ता दुई दे भाग ठीक है दोटो पॉइंट एक्ट एक्स वन वाई वन एक्ट एक्स टू वाई टू मिडिल पॉइंट स्थान अंक कत है एक्स वन प्लस एक्स टू बै टू वाई वन प्लस वाई टू बै टू ठीक है से सूत्र हमारे क्या लगे इसने तेल कथा है पाँच के तीन बार दे दुई बुई कमा एक चार दुई बुई तेल दुई दुई केटे गए एक है एक कमा एक तेल केंद्र स्थान अंक कथा है एक कमा एक तेल एक अपशन तुम्हारा पा एक कमा एक तुम्हारा दाग दी देव ठीक तर बोलिए एक वृत्कार बोलाय पाँच सेमी चौड़ा वृत्तर बहिबाषार्ध दैर्घ्य अंतार्ध दैर्घ्य अंतर कत है ठीक है वृत्कार बोलाय बोलते हमारे दोटो वृत्त थक रकम ठीक है एकटाई रकम ये हमारे ये दैर्घ्यता ये हमें बलय दैर्घ्य ठीक है सपोज छोटो वृत्त तरह व्यसार्ध स्मलार और बड़ो वृत्त तरह व्यसार्ध हे एखान ये हे बड़ो हाथ आर हमारे बोले जो बहिबाषार्ध मैं बड़ो आर और छोटो व्यसार्ध मैं अंत व्यसार्ध तर अंतर कथा मैं ये पुरोटा तरह जो एखान ये बद दी तेल बलयटार दैर्घ्य पड़े थको बलयर दैर्घ्य कत बला पाँच तेल ये पाँच ठीक है बहिबाषार्ध अंतर अंतर पार्थक्य कथा है ना पाँच सेमी तर एक वृत्कार क्षेत्र क्षेत्रफल हे एक्स वर्ग एकक परिधि वाई एकक व्यसार दैर्घ्य जेड एकक हम एक्स बै जेडा कत हो ठीक है तेल हमारे एक वृत्त नहीं वृत्तर व्यसार्ध हे आर ठीक है जे वृत्तर व्यसार्ध आर तर क्षेत्रफल तो हाँ कत तो वृत्तर क्षेत्रफल से पाई आर स्कोर वृत्तर क्षेत्रफल सूत्र पाई आर स्कोर वर्ग एकक हमारे व्यसार्ध नहीं एकक पाई आर स्कोर ये दिए कि ना क्षेत्रफल एक्स वर्ग एकक तो मैं वृत्तर क्षेत्रफल पाई आर स्कोर यहाँ हम एक्स और एक से ना परिधि परिधि मैं एखान हाँ शुरू करब ये घूर एखे फिर एखे आसब वृत्तर परिधि कत है वृत्तर परिधि सूत्र हे टू पाई व्यसार्ध मान एखे आर तेल आर एत एकक ये देते जो वाई तेल वाई समान टू पाई आर ठीक है आर एक कि व्यसार दैर्घ्य जेट व्यसार दैर्घ्य कत है व्यसार दैर्घ्य जो व्यसार्ध आर है व्यसार्ध आर मैं एखान के दिखे एक आरोटा हे व्यस मैं आर आर जो कर टू आर व्यसार्ध कत है टू आर एकक ये जेट ठीक है एन हमारे एक मान बार करते बोले एन बोलते जो एक्स बै जेड ये मानट कत है एन एक्स बै जेड समान एक्सर मानट कत एक्सर मान एस क्षेत्रफल पाई आर स्कोर एखे मैं बस दीची पाई अफ आर स्कोर ठीक है तपर एखे कि आ ठीक है तपर कि बोला आना वाई मैं टू पायर ये टू पायर दिल ठीक है इन टू जेड मान टू आर ये हिसे करब ठीक है हिसेब कर ले कथा ये आर एखे आर एखे आर स्कोर कैंसिल हो जाए पायर संगे पाए कैंसिल हो जाए किसू नहीं मैं एक आए आसार एखे दुई आर दुई गुण कर चार तेल एक कथा जाए ना एक चार है ठीक है तेल एखे जो अपशनगुल आज तुम्हारा एक चारे दाग दिए देवे तब एक बोलते ना एक थ पाँच छय दस श्रेणी दैर्घ्य बोल कत ठीक है श्रेणी अंतर ये श्रेणी सीमाना बार कर श्रेणी सीमाना तपर हमारे धारो एखे श्रेणी दैर्घ्य ठीक है
তাহলে আমাদের এখানে বলা আছে কত এক থেকে পাঁচ আর একটা বলা আছে কত না ছয় থেকে দশ ঠিক আছে তা আমাদের শ্রেণী অন্তরটা একটু এ ভুলভাল দেওয়া আছে এখানে যে এক থেকে পাঁচ ঠিক আছে এখানে যদি পাঁচ থেকে দশ হতো তাহলে আমাদের শ্রেণী দুর্ঘটা বার করে নিতাম তো এখানে এক থেকে পাঁচ এখানে ছয় থেকে শুরু করেছে তাই জন্য আমাদের শ্রেণী সীমানা বলে একটা কলম করতে হবে সেটা কি না এখান থেকে পয়েন্ট পাঁচ বিয়োগ এখানে পয়েন্ট পাঁচ যোগ তাই এটাতে পয়েন্ট পাঁচ বিয়োগ করলে কত হবে এক থেকে পয়েন্ট পাঁচ পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস পাঁচ থেকে পয়েন্ট পাঁচ যোগ করলে কত হবে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এটা তাকে কাজ করবো ছয় থেকে পয়েন্ট ফাইভ বিয়োগ করলে কত হবে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ আর দশ থেকে পয়েন্ট ফাইভ যোগ করবো সেটা হবে টেন পয়েন্ট ফাইভ শ্রেণী দুর্গ মানে কী হবে না এই উচ্চ সীমা থেকে নিম্ন সীমা বাদ যাবে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ থেকে পয়েন্ট ফাইভ বাদ গেলে বাদ গেলে ফাইভ হবে টেন পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ বাদ গেলেও ফাইভ হবে তা শ্রেণী দুর্গ কত হবে না পাঁচ হবে ঠিক আছে তাহলে তোমরা এখানে ওইখানে পাঁচ আসে সেই পাঁচে তোমরা দাগ দিয়ে দেবে ঠিক আছে তারপর শেষ যে অঙ্কটা এখানে কী বলছে না একটি পরিসংখ্যান বিভাজনের তালিকায় বলছে যে একটি শ্রেণীর মধ্যবিন্দু হচ্ছে কত শ্রেণীর মধ্যবিন্দু দশ এবং শ্রেণীর প্রতিটি শ্রেণী দৈর্ঘ্য কত ছয় তাহলে শ্রেণীটির নিম্ন সীমা কত হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি যে ধরি শ্রেণীটির উচ্চ সীমা এক্স আর নিম্ন সীমা ওয়াই ঠিক আছে তাহলে আমরা কি বলবো না মধ্যমান মানে এক্স আর ওয়াই যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে এটা হচ্ছে মধ্যমান সেটা কত মধ্যবিন্দু সেটা কত দশ তাহলে দশ হচ্ছে তাহলে এখান থেকে এক্স প্লাস ওয়াই মানে এই দশটা এখানে গুণ হয়ে দশ দুখানে কুড়ি এটা আমরা এক নম্বর সমীকরণ দাগিয়ে দেবো ঠিক আছে তারপর একটা কী বলছে না তারপর একটা কী বলছে না এখানে শ্রেণী দৈর্ঘ্য কত না ছয় শ্রেণী দৈর্ঘ্য মানে হচ্ছে উচ্চ সীমা থেকে নিম্ন সীমা বাদ মানে উচ্চ সীমা আমাদের কত এক্স মাইনাস নিম্ন সীমা কত ওয়াই এটা কত হচ্ছে না দেওয়া আছে ছয় সেখান থেকে এটা আমার দু নম্বর সমীকরণ এখান থেকে আমাদের কী বার করতে হবে নিম্ন সীমা অর্থাৎ ওয়াইয়ের মানটা বার করে নিতে হবে ঠিক আছে তারপরে কীভাবে সমাধান করছি তাহলে এখানে এক্স প্লাস ওয়াই মানে কুড়ি দেওয়া আছে আর এক্স মাইনাস ওয়াই সমান ছয় দেওয়া আছে আমরা ওয়াইটা কাটলে আমরা উচ্চ সীমা পেয়ে যাবো চিহ্নগুলোকে চেঞ্জ করলে প্লাসটা মাইনাস মাইনাসটা প্লাস সেটা মাইনাস হয়ে গেল প্লাস এক্স মাইনাস এক্স কেটে গেল প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়াই মানে টু ওয়াই হলো কুড়ি থেকে ছয় বাদ গেলে চোদ্দো বা ওয়াই সমান কত হবে এই চোদ্দোকে দুই দিয়ে গুণ আছে দুই দিয়ে ভাগ করলে সাত তাহলে এটা ওয়াই সমান কত হবে না সাত অতএব শ্রেণীটির নিম্ন সীমা কত হবে না সাত হবে ঠিক আছে সেটা তো আমরা সাত লিখে দেবে আর যদি বলে উচ্চ সীমা কত হবে তাহলে এক্স আর ওয়াই যোগ করে কত হচ্ছে কুড়ি তাহলে এখানে যদি আমরা ওয়াইয়ের মানটা সাত বসিয়ে দিই তাহলে সাতটার দিক দিয়ে মাইনাস হবে কুড়ি মাইনাস সাত মানে তেরো হবে তাহলে উচ্চ সীমা কথা হবে এখানে আর জিজ্ঞাসা করে নিই যদি জিজ্ঞাসা করতো তাহলে তেরো হতো ঠিক আছে শ্রেণীটির উচ্চ সীমা কত তেরো নিম্ন সীমা কত সাত এই দুটো যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে আমরা দশ পাচ্ছি সেটা হচ্ছে মধ্যমান আর উচ্চ সীমা থেকে নিম্ন সীমা বাদ দিলে ছয় হচ্ছে তেরো থেকে সাত বাদ দিলে ছয় ঠিক আছে তাহলে অঙ্কগুলো কেমন লাগলো ঠিক আছে আমরা কমেন্ট করবো আর যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে সেটাও বলো ঠিক আছে